Bonjour et bienvenue to our first grade eight French flip classroom video of the year. My plan is to put all of our French lessons and stories into uh, not only smart board, but also flipped classroom video format. That way you get a heads up on what we're doing in the next day's class. So for this introductory video, I'm going to be presenting an oral reading of our first story of the year. And it's called Le Client Difficile, and it appears on Le Page 8 à 11 pages 8 through 11 in your livre. That's your textbook. So what you need to do as you're listening to this video is you need to have your livre with you because even though I've got pictures of Le Page 8 uh, owns throughout this video, the picture quality isn't as great. I'm not able to zoom in on a particular panel. So the main purpose of this video is to, to help you hear how the vocabulary is pronounced. I think you should listen to this video at least a couple of times and read along with the story in your livre. And then I think that'll help you a lot when we come into tomorrow's class and we read the story together. A big learning goal for us this year is to better develop our pronunciation of French text. So before I switch to the next slide, Please open your livre to Le Page 8, page 8. And let's begin. Here we see a sign in what appears to be a fast food stand in the mall that says, Mange au cas croute triple portion, repas économique. Trois portions de ton plat préféré, trois dollars quarante-neuf. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Oh là là, il y a tellement de choix. Est-ce que je peux choisir une goûter au lieu d'un repas complete? And please turn to la page neuf, page nine. Oui, au cas crude triple portion, nous voulons plaire à tout le monde. Qu'est-ce que vous désirez? Je ne sais pas. J'aime les frites, les tacos et les hot dogs. Est-ce que vous avez des repas économiques? Ah oh oui, monsieur. Regardez notre menu. Au cas crude triple portion, Vous pouvez prendre trois portions de votre plat préféré pour seulement trois dollars quarante-neuf. Comment? Vous voulez dire que je peux commander trois portions de frites ou de poulet pour trois dollars quarante-neuf? Oui, monsieur, c'est ça. Trois portions, pas six portions. Avez-vous des repas économiques pour six portions aussi? Non, monsieur, vous, vous pouvez prendre trois portions d'un plat, trois portions de frites ou trois portions de poulet. And please turn to la page 10, page 10. Votre repas économique, alors, c'est seulement du poulet ou des frites? Non, monsieur, vous pouvez choisir parmi tous les plats qui sont sur le menu. Alors, pour mon repas économique, est-ce que je peux prendre une salade, une soupe et un poisson casus? Non, monsieur, je le regrette. Le repas économique, c'est trois portions de la même chose, comme trois portions du poulet. Encore du poulet. Je ne veux pas de poulet. Et surtout, je ne veux pas trois portions de poulet.
calculé. Je vais prendre un repas économique. Je dois prendre une décision, mais je ne veux pas de poulet. Finissons cette conversation. Je vais prendre trois sous. Non, trois points de piste. Non, trois fois. Attendez, c'est difficile de choisir. And please turn to la page 11, page 11. Prenez votre temps, monsieur. Vous et moi, nous avons tout la journée. And this concludes the story, folks. So again, please listen to this video at least another time so that you get to hear how the vocabulary is pronounced and then in tomorrow's class we'll take turns reading the story and we'll also work on translating the story to get the exact meaning of the plot out of this rather fun humorous little story but until we meet again in tomorrow's class this concludes today's video